ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്നും ഡെയിലി എട്ട് മുപ്പതിന് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം മൈ നേം ഈസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാൾ അയാളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ചിലവാക്കുന്നു വരുമാനം ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചിലവ് പത്ത് ശതമാനം കൂടുന്നു എങ്കിൽ അയാളുടെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ വർധനവിൻ്റെ ശതമാനം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വട്ടം കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ഒരാൾ അയാളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ചിലവാക്കുന്നു വരുമാനം ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചിലവ് പത്ത് ശതമാനം കൂടുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ വർദ്ധനവിൻ്റെ ശതമാനം എത്ര വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കുക അപ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അയാളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് തന്ന് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് എന്നൊരു സംഖ്യ എടുക്കുക നൂറാണ് നമുക്ക് ശതമാനത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഖ്യ അപ്പോൾ അയാളുടെ മൊത്തം വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലായിട്ട് അയാൾക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപ ഇവിടെ ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആയിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നൂറ് ശതമാനമാണ് നൂറ് ശതമാനമാണ് ആയിരം രൂപ എനിക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ഇന്നലെ എനിക്ക് ആയിരം രൂപയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം വർധനവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആയിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് രൂപ മൊത്തം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ്റെ സാലറി പഴയ സാലറിയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ മൊത്തം ആ സാലറിയെ നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് എൻ്റെ സാലറി അതുപോലെ എനിക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സാലറി എൺപത് ശതമാനമായി എന്നർത്ഥം ആ ഒരു രീതി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിലവാണ് ചിലവ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ചിലവ് ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിച്ചം പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനം സോറി ബാക്കി വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ചെലവ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ് രൂപ എന്നുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായി ഇവിടെ വരുമാനം മൊത്തം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർദ്ധനവ് വർദ്ധിക്കുന്ന ചെലവിൻ്റെ വർദ്ധനവ് എന്ന് പത്ത് ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് അൻപത് ഏഴ് രൂപ അൻപത് പൈസ കൂടി എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് അൻപത് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെലവ് കൂടിയത് എൺപത്തി രണ്ട് അഞ്ച് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് കാരണം പത്ത് ശതമാനം അദ്ദേഹത്തിന് ചെലവ് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പറഞ്ഞ അയാളുടെ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ വർധനവിൻ്റെ ശതമാനം എത്ര അപ്പോൾ അയാളുടെ പുതിയ നിക്ഷേപം എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം വരുമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെലവ് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ബാക്കി വരുന്നത് മുപ്പത്തി ഇരുപതും മുപ്പതും മുപ്പത്തി ഏഴ് എൺപതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു നിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ആണ് മുപ്പത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ നിക്ഷേപം എത്രയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ പഴയ നിക്ഷേപം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓൾഡ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ്
എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് അത് ഉത്തരം അറിയില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും കറപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ശരിക്കും വായിച്ച ശേഷം നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും നൂറ് എന്നൊരു സംഖ്യ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശതമാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ കണക്കുകളും വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ